Meiri hluti kvikunar í ganginu sem teigi sig undir grindavík er að öllum líkindum storknaður. Ný kvika getur þó rutt sér í ganginn. Prófessori í jarðaðilisfræði segir betra að rýma bæ of oft en of sjaldan. Greiðlega gekk að frelsa sautjón Gísla úr haldi Hamas í dag vonistanda til að vopna hlýja sem reynur út á morgun verði framlengt. Eitt liggur þungt haldin á sjúkrahúsi eftir eldsvoða í Árbæ í morgun. Breytingar voru samþyktar á húsnæðinu gegn því skýlirði að byggðar yrðu svalir, þær voru aldrei byggðar. Hverfismenning í Miðborg Reykjavíkur er að láta undan vegna skamtímalegu, segir formaður íbúðasamtaka Miðborgarinnar. Hann vill skoða hvort það eigi að takmarka legu á íbúðum til ferðamanna. Á Borgarfyrði Eistra hefur risið blómleg framleiðsla með æðardún. Ekki er langt síðan allur dúðn var fluttur beint úr landi, en nú eru meiri verðmæti unnin hér heima. Gott kvöld, líklegt er að um 90% kvikunar frá svartsengi sé storknuð. Prófessor í jarðeðlisfræði segir best að fara rólega sakirna þegar kemur að flutningum fólks aftur heim til Grindavíkur og taka enga óþarfa áhættu. 16 dagar eru síðan Grindavík var rýmd og þá var búist við að eldgóð skæti hafist hvenar sem er. Svo liðu dagarnir og enn bólar ekkert á eldgóði. Nú eru 15 dagar síðan kvika rutti sér leið inn kvikugang undir bænum. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að það taki kviku í um tveggja metra breiðum gangi um 10 til 15 daga að storkna. Þetta er eins og að setja vatn inn í fristi sem er alveg ís, 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 kaldur og þá frísta. Þá er líklegt að enn sé kvika eftir þar sem uppstreymi inn í kvikuganginn hefur verið þar sem gangurinn er breiðastur. En það er þetta í miðjunni. Þar er ekki hægt að útiloka það að það gjósi, það geti gósi þar á þess vegna næstu dögum, þá kannski sé minni líkur en voru fyrir nokkrum dögum. Landris er enn í gangi í svartsengi sem bendir til þess að kvika sé enn að renna inn í geymsluhólf undir niðri. Óvissa er þar af leiðandi um framhaldið. Ef það heldur áfram að þennjast svona út og kemur að því enn nokkra vikna að við komist í svipað ástand eins og var fyrir ganga innskotið mikla. Þá gæti farið að gjósa, líklegast austur af sílingarfelli í grend við sundnunga gíga. Þótt kvikan í ganginum undir grindavík sé mikið til storknuð getur ný kvika alltaf rutt sér leið inn sama kvikugang, enda ný storknuð kvika veikari fyrir en eldra berg. Við getum kannski tekið það sálingingu að bergið sé þarna eins og svona svo þétt bakkaði bókaskápur og það þurfum við betra til krafti til að taka bækundar út úr honum. En akkurat þessi gangurinn er, þar eru bækurnar lausar, það er svona bila milli þeirra þannig að það er mjög auðvelt að taka bók út úr því. Réttast sé að fara varlega í að leifa fólki að snúa aftur heim. Það er betra að rýma einu sinni og oft, heldur en einu sinni og sjaldan. Ég held að skilja allir hvað ég er að fara þar. Og það verður að nálgast það með öryggi fólks að leiða ljósi og taka enga aðeins áhættu þegar að til þess kemur. Skipti á palestínskum föngum og gíslum í haldi hamaskingu greiðlega í dag á þriðja degi fjóra daga vopnarhlýs. Vonistanda til að vopnarhlýið verði framlengt. Hamas lefti 13 Ísraelum í dag, þar af nýju börnum. Auk þeirra var þremur tælendingum sleft og einum rússa, samtals sautján gíslum. Beðið var milli vonar og ótta í dag, en það gekk afhending Gísla í gær ekki vandræðalaust. Hamas senkaði frelsun Gísla og sakaði Ísraela um að ganga á bak orða sinna. Á endanum voru þó 13 Ísraelskum Gíslum sleft, Hamas byrti myndskið af því þegar Gíslarnir voru frelsaðir í gær. Faðir þessarar nýja ára stúlku taldi hann að hafa verið drepna í árás Hamas 7. oktober, þar til í gær. Frelsun palestínskra fanga úr ísraelskum fangil sem á vesturbakkanum var sömuleiðis fagnað. 39 palestínumönnum var sleft í dag. Hluti vopnarhlýja samkomalagsins milli Hamas og Ísraels kveður á um sendingu hjálpargagna til Gaza. Tugir vöruflutningabíla komu til svæðisins í morgun og örvæntingin er bersinlega mikil. Erindrekar hinna ímsu ríkja eru bjartsýnir á að mögulega takist að framlengja vopnarhlýja. Bandaríkjaforseti er það sömuleiðis. 
Critically needed aid is going in, and hostages are coming out. And this deal is structured so that it can be extended to keep building on these results. That's my goal, that's our goal, to keep this pause going beyond tomorrow. Varanlegt vopnarhlé virðist þó ekki í sjónmáli frekar en fyrir daginn. Fórsetisráðherra Ísraels heimsóti hermenn á Gaza í dag og sagði að allt er því gert til að útrýma Hamas svo að Gaza ógni aldrei Ísraels ekki á ný. Að að sól, að að í tsakón, sjúm dabar lóið að tsók hann. Það er nákvæm sjúknaim, sér sér nú þetta kóag, þetta ótsma, þetta ratson vannhýsjúð, það að sýg þetta kól í að það er mín hamar. Félagið Ísland Palestína endi til ljósagöngu fyrir Palestínu í dag. Safnast var saman við Hallgrímskirki í Reykjavík og þaðan gengið niður að vegamótastíg þar sem lögð voru kerti, blóm og bangsar við minningarvegg sem skreittur hefur verið slagorði til stuðnings Palestínu. Gangan endaði við Alþingishúsið. Þess var krafist að Ísland slíti stjórnmálasambandi við Ísrael og beiti sér fyrir viðskiptaþingunum gegn landinum. Eitt leikur þungthaldina á spítala eftir eldsvoða í Stangarhill í Reykjavík í morgun. Aðeins ein flóttaleið var úr þeim hluta húsins sem brann. Tilkynningum eld í Stangarhill þurfu í árbæri Reykjavíkur bara snemma á sjötta tímanum í morgun. Mikill eldur var í húsinu þegar slökkulið bara garði. Það er mikill hiti og reykur og ekkert skegni og bara erfitt að tala sig. Það tók smá tíma að finna út hvar hann var, það var svo mikill reykur og hiti að henni. En það hefur tekið kannski svona kortur, já, tuttu myndur. Og var eldur þá inn í íbúð að einhverju samvegilu rými? Já, þetta lítur út að þetta hafi verið inn í íbúð, en eins og segi, það er ekki alveg á hreinu ennþá hvar á hann nafnlega. Slökkuliði bjargaði einum út úr húsinu og tveir komist út við illan leik. Þeir voru fluttur á slesadeild og erit þeirra þungt haldin. Í húsnæðinu býr fjöldi erlendra verkamanna í tveimur samtengdum byggingum. Fjöldið íbúa í þeirri starri er á reiki, en eitt þeirra sem fréttast ofa hitt á vettvangi taldi að þar byggju um 50 manns. Þar var engin eldur en íbúar vöknu við brunavarnakerfi og fóru út. Það er brunavegkorna milli sem virðist að vera að skila sínu. Brunavarnir í þeim hluta húsins virðist að vera í góðu lægi, en öðru máli virðist gegna um þann hluta sem eldurinn kviknaði, þar sem íbúir voru fyrir sex einstaklinga. Um aldamótin var sótt með að breyta efri hæðin í svokallaða húsvarða íbúð. Því var hafnað vegna þess að engar svalir voru á húsinu. Árið 2002 var umsóknin ítrekuð og lög fram ný teknik með svölum. Svo umsókn var samþykkt með því skilirði að byggðar eruðu svalir. Þær voru hins vegar aldrei byggðar og því er einungis ein flóttaleið úr þessum hluta húsins. Í ár hefur ítrekað kviknaði yðnaður húsnaði sem búið er í. Í oktober les kartmaður í brunna á Fönuhöfða. Í ágúst varð mikill eldur í yðnaður húsnaði á Kvalerabraut þar sem tólf voru með búsetu. Í apríl þurftu íbúar í húsnæð á Fönuhöfða að forða sér út eftir að eldur kom upp í herbergi og loks varð eldsóði áfanga heimili í vatnagörðum í februar. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, þingmaður Pírata, var fjarlægð af lögreglu á föstudaginn á skemmtistafnum Kíki bar í miðborg Reykjavíkur. Þetta staðfesti hún í samtali við fréttastofu en hún baðast undan viðtali. Í viðtali við NBL.ur er sem fyrst grindi frá málinu, segir Ardís að ástæða handtökunar hafi verið svo að hún hafi verið of lengin á salerni skemmtistaðarins. Dýraverðir hafi ætlað að vísa henni á dýr og vegna þessa og hafi framhaldinu snúið hann að nýður. Lögregla var kvöldu til og Ardís Anna leit út í hjálnum. Hún býst ekki við frekari eftirmálum af atvikinu. Formaður Þorska Hjálpar segir ekki koma algjörlega óvast að þvinga ófrjósemis að gerði síðu gerðar á konum með Þorska hömlun. New York Times fjallar um slíkar að gerðir hér á landi og víðar. Hann segir að fólk sem skori hátt á gafnaprófum sé ekki alltaf framúskarnandi fóreldar. Sara Hörts, rannsóknarblaðamar á New York Times, rannsakaði ófrjósemis að gerði sem fallar konur í Evrópa hafi verið þingaðir í, ekki síst konur með þroskahömlun. Íslenska konur segja sögu sín í umfyllum blaðsins sem er byrt bæði á ensku og íslensku. Slíkar aðgerir eru bannaðar samkvæmt alþjóðasáttmálun sem Ísland er aðilað. Þær eru gerðar þó þær sé ekki lagnisfræðilega nöðsynlegar. Hörts rannsakaði ástandi í nokkuru löndum og dvaldi hér á landi mánu við rannsókni við tölu og gagnaöflun. Smaller, I could access faster uh, groups of disabled women, government officials, 
um, doctors who were saying quite openly that this was still happening. And so that's how I came to be more and more in Iceland than, let's say, in Germany or in France. Hún segir að oft hafi konunum verið sagt að þær væri að fara í botlanga að gerð þegar þær voru gerðar ófrjóar. So getting all these stories made Iceland particularly interesting, but I think takeaway is that this is in no way an isolated case. It happens very similarly in other countries, including in France, in uh, Belgium and in other countries in the world. Formaður Þroskahjálpar segir ekki hægt að fullera hvers og algengar svona aðgerir síðu, tölfræðir gögn vanti, en mikilvægt sé að hafa slíkt ekki síst þegar um er að berskjalda að jaðarsetta hópa sem ástæða sér til að óttast að sé mismunað. En, en þetta kemur ekki eins og þrumar heiðskýru lofti e, fyrir okkur því að við höfum séð svo mörg dæmi þess í íslensku samfélagi að það er skilningsleysi, virðingarleysi, stundum áhugaleysi, fordómar, gagvart grundvallar réttindum fallasfóðs og alveg sérstaklega fólks með þroskuhamlum og þess að það fallanir. Það segir það að ráða líkama sínum með þessum hætti verða grundvallar réttindi. Árni Múli segir ákvarðanirna séu ekki teknar af illum hug en lámarskrafa séu um að þið opinbera vandi sig. Þá hefði verið tortryggningar sinnfæra fóreldra sem skori ef til vill ekki hátt á gopnaprófum. En þetta getur verið mjög ábyggir einstaklinga sem geta annars börn mjög vel og mjög margir einstaklinga sem skora hátt á gáfnaprófum hafa ekki dendilega verið fram og skarandi fóreldra. Þannig að sá mæli hverði hann er afar vondur á þessu sviði. Hverfismenning er að láta undan í miðborg Reykjavíkur að mati formans íbúa samtaka miðborgarunar. Formaðurinn segir að það þurfi að skoða að takmarka skamtímalegu í Reykjavíkum. Formenn Vaffer og leiðindasamtakana hafa gagrýnt skamtíma leigu á Höfurbörgarsvæðinu og segja hana allt og mikla og skaðlega húsnæðismarkaði á Íslandi. Í grein sem formennirni Ragnar Þór Ingólsson og Guðmundur Hrafn Argrímsson byrtu í gær og vísir kom fram að um þessar myndir sem hægt að bóka gistingu á 2400 íbúðum í Reykjavík einni. Þá eru tæplega 7% af öllu íbúðarhúsnæði borginni skráð til leigu í á ferðamannasíðum. Þá eru ótaldar þar fjölmörgu íbúði sem eru ekki skráðar með löglegum hætti. Ein af afleiðingum skamtímalegu á Höfuborgarsvæðinu er til að mynda einsleitari hverfismenning. Það þarf ekki að ganga langt í miðborg Reykjavíkur til að sjá að hér eru fáir Íslendingar á ferð, hvað þá ungir Íslendingar, en það hafa þeir ekki efna á að leiga hér lengur, heldur einungis ferðamenn. Og við sjáum náttúrulega að sum svæði hérna í miðbænum er bara orðið rosalega mikið útlendingar. Finnst þér eins og hverfismenning hérna í miðborginni sé einhverjum til að láta undan? Hún hefur breyst, ég ætla ekki neita því. Við reynum að halda í hana, við sem höfum búið mjög lengi, ég hef búið mjög lengi í miðbænum. En við heyrum það alveg á öðrum íbúum og hjá íbúum að hún er að breytast. Er þá ástæða til þess að banna skamtímalegu á ákvæðum svæðum í borginni? Við náttúrulega sjáum við það, ég vil segja það bara fréttanum hvernig svona legu samtökin hafa tekið yfir ákveðið svæði. Ég myndi fagna að ég eru takmarkað því að það breytir ásynd í hverfinu. Við höldum okkur við bæði Reykjavíkur, þótt svartur föstu dagur síðan baki, þurfa neytendur ekki að örvænda því að á morgun er nokkuð sem kallast stafræð mánudagur eða Cyber Monday á ennsku. Það er einn af þremur stórum tilbóðustögum í nóvember, því er viðbúið að það verði annar samu dagur hjá veslunum landsins. Haukur Hólmfréttamaður er á helstu veslunagötu landsins og morgun verður væntanlega ekki eins rólegt og núna. Nei, það er frekar rólegt núna og einhverjum erlendi ferðamenn á ferli en það er eins og þú segir, það er núna þessi hrýna tilbóðstaga og við erum svo sem í miðri hrýnu og svartu föstáður er nú sem stað svört vika heyrist manni en þið erum náttúrulega ekki búin að leggja mat á þetta og ekki hægt en hvernig er svona sínist ykkur þetta hafa verið í ár? Já, það er eiginlega útilokað að það spá í það, við vitum það fyrst sko þegar við sjáum veldu tölurna fyrir nóvember, það er koma svona 10. og 12. december. Hins vegar er það þannig eins og flestir vita þá hafa þessi dagar sem hún nefnir verið mjög afgerandi undanfærin ári í jólaverslun landsmanna. Stærri og stærri hluti af jólaverslun landans fer fram á þessum dögum og það er bara í takt við það sem er að gerast í löndunum í kringum okkur. Kemur kannski meira afgerandi fram hjá okkur en sum staður annars staður. Já, þetta er raunverulega jólaverslun, þetta er ekki fólk að kaupa fyrir sjálfsvíð, það er að hún hefur bara komin inn í nóvember bara til að vera. Já, það er allt sem bendið til þess og þróunin hefur eindregið verið þannig undan fyrir nár, tölutnar, mælingin sem við gerum reglulega sínir það afgerandi, að bara fyrir kannski, hvað er að segja, 7-8 árum var eilega öll jólaverslunin í desember, 
undanfærin ár hefur þetta verið að þróast hans í þá átt af stærri og stærri og jafnvel helmingurinn af allir jólaðurslum fer fram á þessum dögum, þannig að það er stóra breytingin. Við vitum að það er mikil verðborga háið vextir og ímislegt lausi kjarasamlíka frammöndan og fleira. Skinni ég það hvort það hefur mikil áhrif á vestlunina? Já, það er alveg ástæða til að ætla það að það fólk halda að sér höndum frekar núna en verið hefur. Það er ákveðna vísbendinga sem við sjáum það og eins og hún nefnir þegar lausi kjarasamlingar eftir tvo mánuðurúma. Stórhópu fólks sér fram á gjörbreytt kjör á húsnæðislánu sínum innan skams. Allt þetta hefur áhrif í þá vera að fólk hugsa sinn gang og kannski spara við sér frekar nýtt. Það kemur í ljós en í það minnsta er stafrætt mándaður, svo kallar Cyber Monday á morgun og svo eins og kom fram í andri. Það kemur í ljós í byrjun desember svona hvernig þetta verið það allavega verið í ár. Takk fyrir það, Andrés og Haukur og við ætlum til útlanda. Erfilega gengur að bjarga rúmlega 40 verkamönnum sem hafa verið innilokaður í jargungum í norðurhluta Indlands í tvær vikur. Ef framheldur sem horfir verða björguna sveit til að móka með höndunum. Þegar auðskriða fjall nærri göngunum fyrir réttum tveimur vikum hrundi jarðvegur úr loftinu og 41 verkamaður varð innleiksa. Greiðlega gekk að bóra gati í gegnum jarðveginn til að koma á sambandi við mennina og koma til þeirra mat, vatni og súrefni. En erfiðara hefur reynst að bóra nægilega breið göng til að hefja björgun. Göngin er um fjórur og hálfur kilometri. Loftið hrundi ekki ígja langt frá minni gangnana sunnanmegin og skildi eftir sig um 60 metra þykk skil. Stórt rör sem hér sést er síðan nota til að dæla súrefni til mannana sem allir segjast við góða heilsu. Upphaflega reyndu björgunarsveitir að grafa lárétt göng í gegnum skilin með sérstökum bór. Það reyndist þó erfitt enda mikið af járnbraki í jarðveginum sem skemmt hefur tæki í björgunaræðila. The drilling, the augering has stopped. It's too much for the auger. Okay, it's like our auger is not going to do anything more. Viðbrásæðalar hafa bröðuð á það ráð að grafa í gegnum fjallið að ofanverðu, lóðurétt ofan í göngin. Það er þó hættulegt þar sem hrunið gæti ofan á verkamennina með skelfilegum afliðingum. Gangi þetta ekki heldur verða viðbrásæðalar að moka með höndunum. Við erum að það eins og 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 við erum að Framleiðsla á æðardúnssængum gengur vel á Borgarfyrði Eistra og hefur verið byggt nýtt og sérhægt húsnæði til að vinna dúnin. Ekki langt síðan að allur dúnn var fluttur beint úr landi, nú eru meiri verðmæti unnin hér heima úr þessu einstaka hráefni. Hér fyrir framar okkur erum við með eitt kíló af æðardúnn. Það er náttúrulega stundum að tala um eitthvað sé létt eins og fjöður en í æðardúnnum eru nánast engar fjöðrir. Þannig að hann er léttari og þess vegna erum við með þetta gríðarlega magn, einu kílói. Fyrirtækið Íslenskur Dúnn var stopnað á Borgarfyrði fyrir fjórum árum og er gott dæmi um afrækstur af verkefninu brothættar byggðir. Þar er æðar Dúnn fjaðra tindur og saumaða sengur og koddar, mest til útflutnings. Í nýja húsnæðinu er allt komið undir eitt þak og framleiðslan hólfu niður. Fínir Dúnn nóðrar svífa því ekki um allt og setjast á sengurnar. Og glerveggirnir henda vel því margir eru forvitnir. Ferðamennir, þeir koma tölvert til okkar í þessu umarið og þetta húsnæðin hann býður líka upp á það að við getum tekið vel á móti þeim og sýnt þeim hvað verðum að gera án þess að vinslan stöðvist eins og hún gerði í fyrir húsnæði. En er til fólk sem heldur að æðarbændur reyti fugla en það sem gerir dúnin einstak hann er sjálfbærni því dúnin er tekin úr hreiðurum. Fyrirtækið kaupir forreinsaðan dún mest af bændum á Austurlandi. Stór hluti kemur frá stærsta æðarvarpi landsins í Lóðmundarfyrði, þar sem eru um 6.000 reyður. Fuglinn sækir í aðstöðu sem bændur hugsa vel um og bæði maður og fugl njóta góðs af. Ímislegt ógnar fuglinum. Æðabóndin er alltaf að gæta fuglsins á varptíma fyrir mýknum og refinum og svo náttúrulega hafa orðið slis, bæði grútarslis og olíuslis sem að hérna hafa komið illa niður á æðarfuglum. Æðarstofnin er friðaður og mikilvægt að verndað hann, líka vegna verðmætana sem hann skapar. Hjá íslenskum dún er unnið úr 2-300 kílóum á ári og verðmætin aukast mikið þegar sængurnar eru saumaðar hér á landi. Það var 2018 var engin æðatún sæng flutt út. Við byrjum reksturinn 2019 og frá því ári hefur útflutningur aukist jafnt og þétt. 
á síðasta ári var yfir þriðjungur af æðartónum fluttur út í fullunninni vöru. Guðmundarlundur í Kópavægi er orðin að jólalundi. Alla sunnudaga fram að jólum verður hægt að drekka í sig jólastemmingu og þarna er að finna eitthvað fyrir alla barnakóra, ratleiki, spurningakeppni, föndur og kaffihús. Svo er aldrei að vita nema jólasveinar og eða aðrar ævintýra verur láti sjá sig. Kristín Hermannsdóttir viðurfræðingur skrifar að á morgun nálgist úrkomusvæðu úr vestri. Vindur verði suðlægur víða 5-13 metrar og rigning sunnan og vestanast nærri hátegi. En vestlægari vindátt síðdegis með slyttu og síðar snjókoma á heiðum og kólnandi veðri. Lengst af þurfiðri norðaustan til og rofar til á ný allra vestast seint annakvöld. Kristín fyrir nánari veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttinu sem Kristjana Arnars stóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætti angóla í lokaleik æfingamótsins Posten Köpp í dag. Fjóri dagar eru í fyrsta leik Íslands á HM. Spennan á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta heldur á fram og Íslendingar voru víða í eldlínunni síðasta sólaringin og við kynnumst Hafdísi Reynutu dóttur landstismarkverði í handbolta betur en Hafdís upplifði mikla fordóma í garð hinsegin fólks þegar hún spilaði í Pólandi. Mér leið hildi vir mjög illa úti. Helstu fréttir kvöldsins, meiri hluti kvikunar í ganginu sem tegir sig undir Grindavík er að öllum líkindum stolknaður. Ný kvika getur þó rust sinni gangin. Prófessor í jarðaðilisfræði segir betra rýma bæ of oft en of sjaldan. Greiðlega gekk að frelsa 17 gísla úr haldi Hamas í dag, vonið standa til að vopna hlýja sem rennur út á morgun verði framlengt. Einn leikur þungt haldin á sjúkrahúsi eftir eldsvoða í Árbæ í morgun breytingar voru samþyktar á húsnæðinu gegn því skýnir að byggðar eru svalir sem aldrei voru byggðar. Hverfismenningi miðborgur Reykjavíkur er að láta undan vegna skamtíma leigu, segir formaður íbúðasamtaka miðborgarinnar. Formaðurinn vill skoða hvort það eigi að takmarka leigu á íbúðum til ferðamanna. Á borgarfyrði eistra hefur í sið blómleg framleiðsla með æðardún, ekki er langt síðan að allur dún var fluttur pynt úr landi. Nú eru meiri verðmæti unnin hér heima. Næstu fréttir eru klukkan tíu í kvöld í útvarpinu. Við minnum ykkur á það að við vörum okkar uppfærður allan sólarhingin en þessum fréttartíma er lokið og verðið sæl.